Doby, koho bys chtěl do dalšího slegovoru a proč? Dobyho dalším výběrem do slegovoru je člověk a je prostě prima. A je to? A je to člověk, který se jmenuje Dělej. Jan Halfa. Wow, yes, kámo. Cením Vigav. Vybral tě doby. Co, co bys mu chtěl zkázat? Ty jo, já si myslím, že už jsem mu to asi vzkázal, protože on mi to, že mě vybral, už asi desetkrát řekl. <laughs> <laughs> Ale doby mu vzkážu, že je super, prostě, že šíří dobrý vibe a že mu klasicky děkuju za to, že mě vybral. Jsi, jsi dobrý doby. <laughs> a on tam vlastně říkal, že... Seznámíš mě se Segrama. <laughs> chtěl, chtěl se seznámit se Segrama. Tak. <laughs> Takže doby s jednou Segrou už se znáš a s dalšíma tě určitě vlastně neseznámí. Že... <laughs> to je to, to je stačí. <laughs>
a už se to celý nějak jako rozběhlo. A tam u vás? Tam jako zna, znáš někoho, kdo to taky dělá, nebo kdo to dřív dělal, nebo jsi byl na to úplně sám jako se svýma Instagrama? Jo, jo znal, jsem jako, znal jsem lidi, co to dělali, ale nedělali to tak, jak bych si já představoval, že děláš nějakou věc. Bylo to vždycky jenom doplněk, nebo, nebo něco, jako, co bylo vždycky v plánu, a nakonec to nic víc nebylo. To, že napneš jako lajnu v parku, pro mě, pro mě není to, co jsem chtěl nikdy dělat. Jako. A byla to jenom ta, ta cesta, která k tomu vedla. Ostatní lidi jako měli taky zájem chodit nějak lajny, ale dělají jiné věci, věnou se jiným věcem a dělají to fakt dobře. Takže chápu, že jako v podstatě jsem, věsu, věsu jsem se tomu, jsem to nějak prostě hrotil jenom já, ale jsou další kluci, kteří to dělají a jak říkám, baví je některé věci víc. Tebe baví nejvíc Highlina, teda předpokládám. Uh, jo, Highlina je to tak, že prostě to tak přirozeně přišlo a nemůžu se toho zbavit už. Je to, je to super úplně, ale... A poprvé, když byl na Hejleně, pamatuješ si to? No jasně, že si to pamatuju, no. to, tak to je, to je v podstatě nedávno, nevím, jestli jsou to tři roky přibližně, že jo, poslední ostrov, to bylo 2014, 2015. Nespomínám si. Tak tam jsem prostě přijel, hrozně dlouho to trvalo, než jsme se odhodlali, jako, <laughs> byl jsem na Hejleně poprý na Byšíku, přijeli jsme tam na festák, došli jsme k té lajně, koukali jsme na to a jo, to je asi naplý, ale nevím, jestli na to můžeme vlíz, nikdo tu není. Jsme se na to koukali, jsme na to šáli, radši tam do hajzlu. A šli jsme ještě lozit na chrámovky, strašně jsme tam chytli bouřku brutální. To byla první lajna. A pak lajna, na který jsem chodil, byla uh, ostrově, že jo, Altervek, první lajna. Jo, jo. Dolíčko byl první den, Altervek, Čukáš, Slekturn. A šlo to prostě dobře. Dneska si to na té hajlajně určitě užíváš už? Nebo, nebo máš furt takový nějaký pocit, jako že, že se bojíš, nebo že... Nebo na začátku se to určitě tak cítil, nebo já nevím, jak jsi to měl no, s, tím, jsem, s tou výškou a jo, s tím, co tam děláš. Nikdy vlastně. nějak extra problém, ale na, máš pocity, že z, pro, z prostoru, který je neznámý, to, to jsem prostě vychodil ze sebe, takže nemám vůbec žádný probra, problém s prostorem. A to, čeho se bojím, jako, je to, že se něco stane ostatním lidem, kteří tam se mnou jsou. Jako, to, fakt, to fakt je pro mě důležité, aby to bylo bezpečné pro ostatní. Jinak já osobně na tu lajnu jdu s tím, že že je to dobře naplý a že mám na sobě odsetku a je to naprosto bezpečný, takže nic neřeším. Pokud, pokud se chceš zlepšit v lajnování, tak, tak to ani nemůžeš řešit. Hmm. To vše, všechno, pokud je všechno udělané dobře, tak tomu musíš věřit a musíš věřit sobě. To je. A jaký jsou tvoje nejlepší highliny, jako ať se, co se týče klidně i délky, anebo jako toho, který si jako nejvíc vážíš na nějakém místě. Délka vůbec není důležitá pro mě, protože jsem nikdy nepřešel nic dlouhýho. A jako dlouhý lajny si myslím, že jsou, dejme tomu, o 300 metrů, že je to dlouhá lajna. A nic takového jsem neskoušel prostě. A furt nechápu jako přístup, že spousta lidí bere, že je kilo dlouhý. To tak vůbec není. A Myslím si, že je tolik lidí už na světě, co chodí stovky metrů a co jsou hmm. schopni přejít kilák, jenom proto, že nezačali s tím letím, že dvacka, jako potom si dáš třicítku. Myslím si, že to jde dělat úplně jinak. A pro mě, co jsou nejlepší lajny, tak uh, určitě ty, co jsme natáhli tady v Adršpachu, jsou úplně superový, jsou vysoký a hlavně, hlavně zahrnují jako nějaký pobyt tady v tomhle místě, který je hrozně hezký. A... Byly, jsou to i směry, který, který jako cítí, že jsou nachystaný. Přijdeš tam a to kotvení tam prostě je. Jako, mm-hmm. Jde to udělat dobře všechno. Takže rozhodně tady v Adršpachu malý kokša, který vede z malého končela na kokšovu věž. To je hrozně super lajna. A nebo u nás tanec draky, co jsme natáhli s Ondrou Vymazalem, bez kterého bych asi taky jako v životě nic pořádně natáhl. Je to lajna, která vede na jeřáb. Na obrovský 60 metrový řád přes, přes lom zatopený. A dělali jsme tam dvě session, byli jsme tam vždycky prostě sami dva lidi a hrozně jsme si to užili. Byli jsme tam, byla, byli jsme tam vždycky v zimě, že jo? byla nám kosa, pak jsme to přes den chodili. Nevěděl jsem ani v té době, jestli jsem schopný jako tohle to přejít, protože přesně jsem měl takový to, že kilo, kilo je moc a jo. že tohle třeba nepřejdu. Ale to jsou rozhodně 
dvě liny, kterých si vážím nejvíc, co jsme, jako, co jsme napli jako první. Pak jsou to ty liny, které si pamatuju, na který, mám, na který mám vzpomínky, protože, protože pro mě něco znamenali v tu chvíli, jako nějakou výzvu, nebo jsem myslel na nějaké určité věci. Mm-hmm. A ty jsou hlavně v ostrově, takové liny, takový ty kratší tam na těch, na těch masivech, které jsou zároveň dost exponované, ty se mi hrozně líbí. A máš dopředu vyhlídlý teď nějaký liny? Nějaký plány, projekty, nebo co bys chtěl rád natáhnout? Jo, určitě tady v Adršpachu. Chcem natáhnout Král zámek. To je stoprocentně lajna, která, která by měla přijít. To samý Kat Starostová, taky, to, taky hrozně to chci napnout. A říkám to tady hlavně proto, abyste mi s tím někdo prostě pomohli. Abyste, <laughs> protože já to, protože je to těžký tady tahle ty lajny. Já, Zahrnuje to fakt jako nějaký proces lezení a potom vymýšlení obozů, přehazování. Takže potřebuji s tím pomoct a vím, že jsou lidi, kteří to chcou jako chodit, ale prostě zase dělají jiné věci, nesejde se to a úplně to chápu, ale budu rád, když se to sejde. A Kat Starostová i Zámek Král jako budou a budou hodně dobrý. A jaký je tvůj nejhorší a nejlepší zážitek se Slacklinou? Je. Nejhorší zážitek je určitě to, když jsem se zranil, je to jednoduchý. Stalo se mi na lajně to, že jsem si dal prostě kroužkama do kolena a bylo to fakt jako bolestivý, to koleno bylo stuhlý po dobu třeba dvou týdnů. To je hodně, hodně blbá věc, kroužky jako železný, cokoliv, co můžou provízt na té lajně. A žádný další zranění v podstatě nebylo. Vždycky se takhle jenom bouchnu trochu nějak. A nejlepší zážitek na lajně já si myslím, že nejlepší zážitek na lajně jsou pro mě první kroky na lajně, kterou jsem dlouho chtěl napnout, což bylo třeba tady v Ádru nebo u nás na tom lomu na ten jeřáb. Ty první kroky, kdy, kdy prostě strašně tušíš, že to můžeš přejít a přitom, přitom zároveň jako ještě na to nejsi připravený. Stoupneš na to a teď si ti to klepe. A cítíš, jako, že je to vlastně snadný, ale ještě, ještě, jsi nedovolil, ještě jsi nedovolil to prostě udělat. Takže to je, to je úplně úžasný pocit a ten v sobě jako pořád mám. Pamatuju si tu chvíli jako, a to jsou nejlepší zážitky, ale i pro mě. Hmm, hmm. Ještě když se vrátím zpátky trochu, takže ty vůbec jako nechodíš longy? Um, ne. Jako byl jsem na longu samozřejmě, ale nechodím longy, nevidím v tom ani smysl. Jediný long hezký, který, který pro mě dával smysl, bylo v Ostravě, je tam takový dolíček, 150 metrů, asi 7 metrový průvěz. Takže prostě lajna, která pocitově pro mě byla spíš jako high linea, jako s tím, jak se, jak se chovala. A strávil jsem tam celkem dost času a hrozně mě to bavilo a vůbec mi to nešlo. A to, aha, aha, aha. Stálo to za to prostě. Takže ty jsi čistý highliner prostě jenom. Uh, já si myslím, že jo. Jako nechci, aby to někdo bral tak, že prostě tady zase dělám highline, highlinera striktního, ale uh, liny jsou pro mě highliny. To je asi důležitá informace. Já a liny. Takhle to je. Takže já nejsem slackliner, mě chci říct. Uh, děláme, děláme jako jinou věc prostě. No to je ono. Pro mě fakt Trochu. ty ostatní věci jako nějak... Triklinu jsem asi neskoušel Nemo, nikdy. Já jsem zkoušel jsem v, Bar- v Barceloně s klukama, jsme zkoušeli triklinu. Nešlo mi to. Vím že, vím, že bych si něco udělal při tom. Nestojí mi to za to. Jako je třeba zvážit v tomhle priority. Ale kam jsi, kam jsi dostal se slackline do zahraničí? Jezdíš na nějaký akce, festiáčky, anebo jsi čistě domácí hráč? Jsem stoprocentně jako domácí, protože jsem hrozně línej a nebaví mě jako vyrážet někam. Ale musím říct, že jsem byl teda speciálně kvůli lajně v Itálii, na Montepiáně a byla to věc, která mě v těch lajnách strašně posunula. Jako, kdybych tam nejel, tak si myslím, že, že, že nikdy prostě nezačnu chodit tak, jak teďka chodím. Jako, nikdy bych nenašel v tom ty stejné věci. Prostě změnilo to všechno. Pochopil jsem tam třeba, že, se, že jako lajny jsou strašně příjemné, když se chodí povolený. Pořád, pořád je spousta lidí, kteří to jako odmítají přijmout. A je to fakt tak, dělejte to. Jako Nechávejte si to povolený, neříkám, že musíte povolovat backup, ale týrat se na playch lineách je nesmysl. A ta Montepiana mě to naučila. Takže Itálie je jediný místo, kde jsem jel primárně jako kvůli line, na lineový trip. A jinak objíždíš akce tady u nás teda? Um, jo, jasný, byl jsem. Teďka už je to tak, že se s lidma znám. Takže A baví akce... tě to, co říkáš na tu naší 
na to naší komunitu. Je to, je, to, je to naprosto skvělý v tom, že každý si v té komunitě najde to, co potřebuje. Já jsem si, tam, já jsem si, to, já jsem si to tam přesně našel. Jako je tady dostatečné množství lidí, kteří chcou dělat, co myslím, přesně to samé, co já. A když mají prostě čas a sejdem se, tak je to úplně neskutečný a hrozně si to užívám. A baví mě to a dává mi to, dává mi to aj jako takový další rozměr toho sportu, protože mě, mě nikdy jako nebaví dělat něco jenom sám pro sebe. Jako vždycky doufám, že to budu moc dělat s ostatníma a, a i třeba nějak pro ostatní. Hmm. Takže hmm. tohle je naprosto skvělý. Jako. A nacházíš nějaký, nějakým smyslem nějaký propojení mezi Slackleinou a tvým každodenním životem? Jako ať už v nějakých procesech, který děláš, nebo nějaký přemýšlení, nebo tak? To určitě ne. Vím, že ne. Protože vím, že na lejně jako dokážu přemýšlet úplně jinak. Protože je to něco jiného. Je to něco jiného a je to, je to prostě, je to, jenom, je to jenom zábava pro mě. Je to něco, kde se fakt dokážu uvolnit a relaxovat. Prostě vlastně zasportovat si, unavit se a být jako spokojený jenom tou činností, jenom, jenom prostě tak jednoduchou činností, jako je chození, chození houpání se a podobně. Hmm, hmm. Líbí se mi to. Ale propojení nenacházím. Nevidím ho. <laughs> Co tě na slkaleně nebaví? Určitě to není jako všechno jenom taková pohodka a krása, ale musí být něco... Co tě jako sejří pěkně? Strašně, strašně moc věcí, který, který, který mi vadí, ale... Jsem s tím, ty ne, Nebudu o nich mluvit, že jo? Jako všude je spousta věcí, který mi vadí, ale ke, každý, ke všemu dobrému patří něco špatný a mysl, je to i u těch line. Pokud mám říct jako něco konkrétně, můžu úplně obecné věci, jako když se napíná line, tak prostě to trvá. Trvá to mně, trvá to ostatním. Opakují se pořád ty stejné chyby. Jsou to i chyby určitě někdy na úkor bezpečnosti, ale nikdy ne tak, jako aby opravdu byli nebezpeční, ale vzdalují to jako toho perfektního stavu. A jako dělám, děláme, děláme blbosti, furt jako takový to, když se ta lajna zakládá, tady to tam držíš v té ruce, tyjo, táhne tě to celý dolů, kolik tam ještě překrutů. <laughs> přitom se to dá všechno hezky nachystat, když někdo umí tahat dobře lajny, tak, tak je to perfekt, ale to, to mě nejde. A kluci, s kterými tahám, jako... Uh, Taky mají s tím občas trochu problém. <laughs> takže takže tohle, mě, tohle mě určitě štve, ale zatím, zatím vždycky dobrý nakonec. Ty jsi říkal předtím, že to je uslekání stejně jako u jiných sportů, co děláš. Mm. Co děláš jiného, co tě baví? Baví mě hrozně liže. Je to, yes. je to něco, co jako je jeden z nejlepších pohybů, který znám. Jezdit, jezdit sněhem. <laughs> mm. <laughs> takže já, se tak říká, že jo, lajny v zimě i v létě, protože v zimě si taky sedeš v lajnu, že jo. No, Už jasný, no. Prostě z kopce. A je to, je to to nejhezčí, je to zase, je to, pohybuješ se v horách, šlapeš, šlapeš, šlapeš si sám někam tam, kam přesně chceš. A když je dobrá podmínka, tak to i sedeš a je to rozhodně co, co prostě potřebuju. Liže, liže jsou úžasný. Baví mě normálně chodit, jako moje taková Takový žebříček je, že prostě potřebuji chodit, potřebuji chodit, takže buď na lyžích, nebo na lajnách, nebo kdekoliv jinde, bojím mě jenom chodit na výlety, že jo, no, jasný, nedělám no. to už vůbec, ale je to super. Baví ti chodit do hospody, nebo nejseš hospodský typ? Máš nějaký oblíbený podnik třeba? Když jsme u toho chození. <laughs> chození, jo, do hospod nechodím, no. A... Chodím do hospod kvůli lidem, že jo? ale to dělá asi každý. No jasný, no. A kdybych měl dát jednu hospodu, tak, 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 jo, ponorka, každý asi ne, tak ale... ponorka volomouci, zajdete uh-huh. si tam, je to super. A tady fádru tě to trošku, trošku vtáhne vždycky na to pivko, ne? Vádru, jo, jasný, vádru to mám rád, protože je to součástí prostě tady téhle kultury. To už je hrozný kýč, jako to říct, ale je jo. to tak, prostě pije se tady pivo a když máš za sebou, když seš vyprahlej po celý dní, tak je super si na to pivo. Co jsi studoval za školu a jaký jsi byl student? Tak studoval jsem, vlastně to, to v čem se to už liší, je, že jsem studoval Gimpl, pak jsem studoval nějakou vejšku, tu jsem jako tak nějak trochu i dodělal a student jsem byl um, výjimečný <laughs> a 
na výšce mě to i bavilo. Nějakou dobu mě to i bavilo a zjistil jsem, že učení je vlastně fajn věc, že je to úplně super. A taky může mít člověk hodně dobře spli- pocit, hodně dobře odvedené práce. Když se na to koukali děcka do 15 let, tak se učte prostě, prospěje vám, to je to dobrý. <laughs> jaký, jaký má si prošel v životě subkulturama nebo nějakýma komunitama jako předtím, než poznal třeba linery? Nebo měl jsi nějaký období svoje? Uh, to jsem neměl. Já, já takhle jako se neřadím prostě do, do žádné kultury. S tím jsem, to, to je asi ono, jako nechci se nikdy takhle zařadit přímo že by byl ze mě nějaký prostě pankáč nebo něco no, podobného, to, to ne, to fakt ne. Jako jezdi, zkoušeli jsme všechno, že jo? <laughs> pokud, pokud chceš názvy subkultur, byl to, byl to hip-hop, že jo? když jsme byli fakt děti, potom to byl třeba i trochu ten punk, když jsme, když jsme byli teenageři, tak mm-hmm. nás prostě bavilo jako si, si zajet prostě nějakou punkovou akci, protože nám to, nevím, co, co nás na to lákalo, ale, ale punk jako je super v tom, že si zapoguješ prostě, tak to mě bavilo. No a jinak je to, a vlastně nakonec je to subkultura, rozhodně je to subkultura, co máme u nás doma, a, nebo kterou aspoň já cítím s pár lidma jako, a která je pro mě hrozně cena a je spojená právě se sportem, který nevím proč, ale tvoří jako neskutečnou část mojeho, nebo mojeho života a života i těch ostatních lidí. A to je ta subkultura, jako, kterou mám pořád, no. Mm-hmm. Tak. Jaký Uvidím. umíš cizí jazyky? Wow, takže cizí jazyky umím trochu anglicky, trochu německy. Anglicky takže že jako je to celkem normální se tím dorozumívat. Německy míň. Španělsky umím tak, že je to taky pro mě celkem v pohodě. Pomalu to zapomínám, ale je to pro mě důležitý jazyk, víc než angličtina už. A ještě umím katalánsky. Wow. Což, wow, wow, což je to úplně skvělý jazyk a je pro mě důležité hlavně kvůli těm lidem, s kterými s kterým jsem tím jazykem mluvil. A nakonec, to je to nejzásadnější, no, no trošičku umím polsky, jako, ale proti tobě, proti tobě je to nic, ale mám rád Poláky a, a polština, polština je úplně takže, super. Takže... Budeš rozumět i průvodci, co? Jo, já si myslím, že jo, já vždycky poslouchám a učím se to. Tak, a glova tak... cukrová, to je tam ta... <laughs> tak si to nemůžu poslechnout. Tak... A teď, teď přichází otázka, na kterou se strašně moc těším. A chci po tobě, abys mě odpověděl naprosto upřímně a popravdě. <laughs> co hudba a na čem se nejí zmastíš? <laughs> tak jo, jak něco naložím, dívej. <laughs> v poslední době, jako já jsem takový ten člověk, který si prostě který má rád nějakou písničku a prostě si udá 20 krát A to, že poslouchám celý Alba, to se stane jenom u věcí, který fakt jako chci slyšet, prostě aha, celý. Aha. A jinak, takže v poslední době, na čem se mastím, líbí se mi prostě teďka polská hudba, past, a co další, česká, sku, česká skupina, na kterou, kterou mi doporučil uh, už kamarád teďka, uh, jmenuje se uh, Leto, je úžasná hudba taky. Pro mě jako je hrozně důležitý ženský zpěv asi v hudbě. Mám, mám ho moc rád. A v poslední době je to, je to prostě třeba u toho leta taky krásný. Hrozně hezky zpívají, mají celkem dobrý texty, u kterých často vím, co, nebo myslím si, že vím, co tím chtěli říct, mm. ale líbí se mi ta hudba. Je to takový popíkový prostě. Hrozně to, se, mám, rád, to mám rád. A dál mastím se, nemůžu si jako pomoct, bohužel se pořád mastím na repu. Nemůžu se to zbavit. Vždycky si říkám, už s tím přestaň, nedá se, poslouchám, vždycky nakonec skončím jako u, toho, u toho počítače a, a pustím si prostě Fabia Kid a Jakub a už mi to, jo, jede mi to tam celý jako večer, znám to celý na spaměť a hrozně mě to baví, dělají to strašně dobře, je to, ta jejich poza je úplně, je úplně mistrná, jako. jo, to, 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 to jako, fakt je, žeru, žeru ty kluky, žeru je, že jsou schopní, do něčeho fakt jít takhle naplno, jako takhle se tomu odevzdat. Chápu, že jako z, toho mají, z toho mají peníze, mají z toho fame, ale prostě dávají se lidem, že jo, hrozně. Každý tady na ně může pičovat, že dělají jako nesmysly. No, jasný, no. Proč, by to, proč by to měli dělat? Půlka lidí tě miluje a půlka tě jenom úplně nesnáší prostě. Já si myslím, že milou všichni, jenom... Jo, jenom, jasně. Jenom prostě mají s ním těžkou hlavu. A ještě bych chtěl říct jako grepu, že tam je to tak, že já to nikomu nevnucuju, 
A já právě nechci, aby to lidi poslouchali. Já nikomu bych to nikdy nepustil. Jako, hele, poslechni si tohle, to je super. To, pustí, to bych pustil jenom někomu, o kom vím, že ho to bude taky bavit. Co děláš jenom v naší absolutně tajný a nejlepší skupině na světě? Tam jako to občas dělám, <laughs> často, občas to tam dám. A no. voříšku kasalsky dávajte tam prostě věci, že jo, víc. Serujte no. mě. Serujte taky, ne, že to málo dávají. Voříšek no. posledně něco dávají. Protože oni vždycky vyloví takový bomba. perly, oni jsou. <laughs> perly, no, samozřejmě. Já tam nasolím pár věcí z odběru z YouTube, ale oni vždycky vyloví někde. Jen <laughs> to, co je čeká, že? No, jasný, no. <laughs> jo, ale k té hudbě. Přidáme, je důležitý, ale... když jsem říkal, že mám rád ten ženský hlas, tak jako česká hudba je super. Čes, prostě, jak řekla Anče, folk, jako, mám, to, to mám hrozně rád. A mám rád uh, mňágu, strašně moc mám rád mňágu, mám rád priznic, mám rád květy a všechny takovéhle věci na varku. Aha, to jsou aha. věci, které podle mě jsou jako důležitý, že je to hudba, kterou, kterou bych jako někomu ukázal jakože hudbu, která je z Česka. Jezdíš stopem? Uh, nejezdím stopem vůbec, ale udělal jsem to párkrát. <laughs> Dovolil jsi. Udělal jsem to párkrát, no, jako zkoušel jsem to párkrát a asi se moc nelíbím lidem, jako neberou mě moc do toho auta, nebo aspoň jsem, asi jsem ne, nikdy nestopoval s žádnou holkou, tak proto mě asi Jsi nechtěli vzít. Stopoval špatný auta třeba. Nebo stopoval jsem třeba na Runíně, na Slovensku a to bylo v pohodě, vzal mě tam nějaký díler do auta a vyprávil mi prostě o tom, jak tam střílel, jako ty no, gramy. A bylo to zajímavý celkem. A žádný další stop už možná ani neproběhl. Umíš vařit? Neumím vařit. Jsem, jsem jako hrozný, s jídlem jsem fakt hrozný. A, ale vařím si a jím. Takže, Jíš, jo, tak jo. to je třeba. Prostě jsem schopný žít jako dva měsíce na, na rýži se zeleninou a. a potom dva měsíce na čokoládě, asi tak. A nebo třeba poslední týden jsem se jako dělal každý den. Mám hrozně rád olivový olej, takže kus s oliváčem a prostě o toho zeleninu a jsem z toho, jsem z toho šťastný. Mám rád oliváč. Zdálo se ti dneska něco? Zdály se mi věci, no, ale... Ty spíš divně trochu, trochu víc. To je zákeřná otázka Filipsky. Divnej který... spáč. <laughs> ne, spáč jsem, spáč jsem si myslím celkem normální. Aha. Ale... Když usneš už. Když usnu, tak spím, tak spím jako dobře, suprově. Ale já si myslím, že každý prostě měl v život nějaký období, kdy se mu špatně spalo. Aha. A já ho tak střídavě mám jako celý život, takže prostě... Někdy jsem, někdy jsem dobrý spáč a jsem schopný prospat celý den, ale když jsem třeba ve skalách, zejména když jsem ve skalách, tak prostě mě to většinou vykopne ve spacáku, ze spacáku jako v sedm ráno nejpozději, protože v pět se zbudím, podívám se, že je světlo. A už to nejde. No. A už to jako je těžký, znova usínám, tak radši ten den využiju a čekám na to, až budu tak unavený, že, že si fakt pospím. Jo, jo, jo. A to je super v tom mádru, že se tady pije ty, to pivo, že se mi jako po něm dobře spí. Čím jsi chtěl být, když jsi byl malý Honzík? Uh, když jsem byl malý Jan, tak jsem chtěl být popelář. Malý Janek. Popelář, stoprocentně, že? Popelář. No. Skoukal z okna, jak to tam vyváží. Líbilo se mi to, chtěl jsem jezdit na tom autě. Měli jste to všichni kluci, ne? Tak, taky z, taky z určitě. Měl jsem vždycky na popeláře, určitě. Já no. jezdit na tom, jsem hrozně Ať... chtěl. Jsem na, na jo, jsem vyvážat se no, v autě. No, no, to je super jezdit na Driftovat autě. Driftovat s tím škr. <laughs> Koho bys chtěl do dalšího Slegoru? Na to se velmi těším. Jo, yeah. <laughs> Tak do dalšího Slegoru bych chtěl určitě... Jej! Jako... Nedá se svítit, je to prostě naprosto jasná volba. A je škoda, že ještě nebyl. Těším se na to. I já. Super. Řekni nám nějaký věc, jako mluv hodně. Budu rád, když budeš hodně mluvit. <laughs> A to je asi všechno. Dobrý. Chceš něco říct na závěr? Uh, no, na závěr, tak... Nechceš moudrovat moc. Už moc ne. Jako, pokud to někomu přijde, přijde moc ukecaný a přemoudřelý, tak se... Tak se sem ani nedostanu. Tak, se, tak, 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 ne, tak počkej, tak já, já vymyslím ještě nějaký vzkaz, nějaký vzkaz na závěr, že jo? Neštukujte v tom mádru prostě. Ale jste klasiky z pocelí. To je celý. Věc, kterou jako bych rád vzkázal všem, kdo, 
kde prostě chodí lajny a chcou je chodit a chcou jako se zlepšit, tak to fakt prostě dělejte, že jo? Nezůstaňte jen u těch slov, to je podle mě hrozně důležitý. Hmm, hmm. To je moudro jako. To je asi tak u všeho, no, co hmm. máš představu, že bys si chtěl, si... že jednou, ale vlastně o tom jenom mluvím. Zítra. Zítra, no jasně. Zítra se vyspím dobře určitě. <laughs> Tak jo, tak ti moc krát děkuju. Yes. Mám radost, že, že, že se stal hostem. Pokecali jsme si. Jo, jo, těším se A tak nebylo to poprvé, že jo, naposled. A díky moc. Čau. <laughs> Já jsem nechtěl mít na sobě černou v tom rozhovoru, ale... A nebudu si kvůli tomu brát jako jiné věci zase. Jediné, co máme tady tohle. <laughs> to je pálí. Nahota? Mm-hmm. Tak tam taky něco řekni, Terko. Téra, číslo další. Slikovor, budeš. Ne? Voříška jsi měl už asi ve třech, ne? Voříšek byl asi ve čtyřech, no. Se tam vždycky někde objevil nějak. Je. Yeah. Je to hezčí s tebou, no. Něco jako takovýho, aby to bylo pro ty pro linery, že jo? To, to nemusí být jenom, že jo. Na to se bude koukat, já nevím, mamka moje třeba, že jo, tě uvidí. No, moje máma. No, tak... Mám mě nic zkazovat, nebudu jí to řeknu sám, že jo. Tak normálně to vystřihni, můžeme to dát znova, že jo. Ne, tak to necháme takhle akorát... Uh-huh. Ty už mluvím hrozně dlouho. Zkrať to, zkrať to, zkrať to. Tak dá, zkrátíme to. Jako já nechci moc uh, tohle prostě... To bych byl rád, když vystřihl, protože nechci jako... A to tam vůbec nemusíš dávat, to jsem spíš chtěl jako hmm. říct, že tohle jsem fakt chtěl říct, protože... Ne, to dlouhý už hrozně, oh bože. No, pán, však už jsme u konce. Tak díky moc, Honzíku, měj se krásně. Čau. Čau, čus.